నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎల్ఆర్టి న్యూస్ నేను కళ్యాణి వార్తల ముందుగా హెడ్ లైన్స్ కరోనా నేపథ్యంలో ఉపాధి కోల్పోయిన నిరుపేద కుటుంబాలకు కాంగ్రెస్ నేత ఆది శ్రీనివాస్ అనుచరులు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ తల్లిదండ్రులు కోల్పోయిన చిన్నారులకు ఆర్థిక సాయం అందించి మానవత్వం చాటుకున్న తెరాస నాయకుడు మెడిసెట్టి కృపాల్ వర్షాలు రాకముందే వరిధాన్యం కొనుగోలు చేసి రైతులకు నష్టం కలగకుండా చూడాలన్న కాంగ్రెస్ నేత ఆది శ్రీనివాస్ కోన్రాపేట మండలం మరిమట్ల గ్రామంలోని వరిధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల పరిశీలన రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఎల్లారెడ్డిపేట మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో వరిధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద కూలీల కోసం మండే ఎండలో కేసీఆర్ అంబలి అండ కార్యక్రమం రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా రగుడు బైపాస్ జంక్షన్ నుండి నూతన కలెక్టరేట్ భవనం వరకు నిర్మిస్తున్న రోడ్డు పనులను త్వరగా పూర్తి చేయాలని ఆర్ఎన్బీ అధికారులకు ఆర్టీఓకు కలెక్టర్ కృష్ణ భాస్కర్ ఆదేశాలు వేములవాడ పట్టణాన్ని సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్ది స్వచ్ఛ వేములవాడగా బాటలు వేస్తామన్న మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ రామతీర్థపు మాధవీరాజు కరోనా నేపథ్యంలో ఉపాధి కోల్పోయిన నిరుపేదలకు వేములవాడ బస్టాండ్ వద్ద కాంగ్రెస్ నేత ఆది శ్రీనివాస్ అనుచరులు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు వేములవాడ పట్నంలోని జగిత్యాల బస్టాప్ వద్ద పన్నెండు నిరుపేద కుటుంబాలకు కాంగ్రెస్ నేత ఆది శ్రీనివాస్ ఆదివారం రాత్రి పంపించిన నిత్యావసర సరుకులను ఆయన అనుచరులు తిప్పాపూర్ మాజీ ఎంపీటీసీ సభ్యులు అహ్మద్ పాషా కనికరపూర్ రాకేష్ షేక్ రియాజులు వారికి అందజేశారు వీడియో కండిషన్ ఇక్కడ అన్నం పెట్టిన తర్వాత ఆది శ్రీరన్ నచ్చిండు ఆయన వచ్చినాక అన్నయ్య అన్న మాకు ఈ బాధ ఉంది ఇంతమంది పేదలం ఉన్నామంటే ఇంతమందికి నేను సాయం చేస్తాం అని గల మాకు అందరికీ ఇక్కడ పది పదిహేను మందికి మాకు సామాన్లు ఇచ్చింది ఒప్పుకుంటే అన్నయ్య మాకు తీసుకొచ్చింది ఇంకా ఇంకా సాయం చేస్తా అన్నాడు రేషన్ కార్డు లేని వాళ్ళకు రేషన్ కార్డు ఇప్పిస్తా అన్నాడు పింఛన్ లేని వాళ్ళకు కూడా పింఛన్ ఇప్పిస్తా అన్నాడు ఇక్కడ కూడా ఎంతో మంది అన్నయ్యలు బాగా మంది ఇక్కడ అన్నం పెడుతున్నారు ఈ రెండు నెలలకు ఎక్కువ అవుతుంది వాళ్ళకు నమస్కారం చెప్తుంది ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు అంతమందికి తల్లిదండ్రుల్ని కోల్పోయి అనాథలుగా మారిన పిల్లలకు ఆర్థిక సాయం అందించి తేరస నాయకుడు మరిశెట్టి కృపాల్ తన మానవత్వం చాటుకున్నారు తల్లి తండ్రిని కోల్పోయిన చిన్నారులకు తేరస నాయకులు మణిశెట్టి కృపాల్ మూడు వేల రూపాయలను జెడ్పీటీసీ గట్ల మినయ్య చేతుల మీదుగా చిన్నారులకు అందజేశారు మండల కేంద్రంలోని వడ్డర కాలనీకి చెందిన గుంజశ్రీను హార్ట్ అటాక్ తో గత సంవత్సరం చనిపోగా అతని భార్య పద్మ పసిలకలతో నాలుగు రోజుల క్రితం చనిపోగా వారికి ఇద్దరు కొడుకులు ఒక కూతురున్నారు వారిప్పుడు అనాథలుగా మారారని ఎల్ఆర్టి న్యూస్ కథనం ద్వారా తెలుసుకుని వారికి ఆర్థిక సహాయం చేశానని తెలిపారు స్నేహితులకు కూడా విల్లా గురించి చెప్పి వారికి సహాయం అందేలా చూస్తానని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వార్డు మెంబర్ గొల్లెం సరిత నర్సింగ్ కొడగంటి శ్యామ్ గ్రామ ఉపాధ్యక్షుడు ఉప్పులూటి గణేష్ గొల్లెం కుమార్ పుదారి శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ముగ్గురు పిల్లలు చాలా చిన్నవాళ్ళు వాళ్ళ సహాయార్థం మేము ఈరోజు ఒక మూడు వేల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత శ్యామ్ గాని మా టిఆర్ఎస్ మా జెడ్పీటీసీ గారి ఆధ్వర్యంలో మేము ఇవ్వడం జరిగింది వీరి వీరి ఆలోచన మేరకు మేము ఈ సహాయం చేయడం జరిగింది ఇంకా ఎవరైనా దాతలు పాపం ఇంత చిన్న పిల్లలకు మనం సహాయం చేస్తే చాలా మంచిది భవిష్యత్తులో కూడా మనకు ఇంకా మన పిల్లలకు ఏదైనా మనకు ఆధారం వీళ్ళ ఇంత చిన్న పిల్లలకు ఏదైనా ఆధారం కలిగిస్తే మనకు కూడా చాలా మంచి మన కుటుంబాలు కూడా చాలా చల్లగా ఉంటాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ఉదార గుణం ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఇలాంటి చిన్న పిల్లలకు మనం సహాయం చేసినట్టయితే ఆ దేవుడు మనకు మంచి చేస్తాడని నా అభిప్రాయం దయచేసి ఇంకెవరైనా ఉన్నా సాయం చేయాలని మా విన్నపం
వేములవాడ రాజన్న క్షేత్రంలో లాక్డౌన్ కారణంగా నిరాశ్రయులకు వృద్ధులు వికలాంగులు అచేతన స్థితిలో ఉన్నవారికి రాజన్న ఆలయ అన్నదాన ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు కరోనా నేపథ్యంలో ఉపాధి కోల్పోయి ఆలయం ముందు నిరాశ్రయులుగా ఉన్న వృద్ధులు వికలాంగులకు రాజన్న ఆలయ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు దీనిలో భాగంగా శివపార్వతుల కాలనీలో జగిత్యాల బస్టాండ్ కోతులవల్ల కాలనీ శాస్త్రీనగర్ అగ్రహారం గుడి దగ్గర నలభై ఒకటి రోజుల నుండి అన్నదాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు వేమనవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి సన్నిధానంలో ఈరోజు సత్యనారాయణ వ్రతం నిర్వహించారు వేమనవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఆలయ పురోహితులు శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం నిర్వహించారు రైతులకు నష్టం కలగకుండా తడిసిన ధాన్యాన్ని వెంటనే కొనుగోలు చేయాలని కాంగ్రెస్ నేత ఆది శ్రీనివాస్ డిమాండ్ చేశారు కోన్రాపేట మరిమెట్ల గ్రామంలో వరిధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను కాంగ్రెస్ నేత ఆది శ్రీనివాస్ సందర్శించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ మరో పక్షం రోజుల్లో వర్షాలు కురియనున్నాయని వర్షాలు పడితే కొనుగోలు కేంద్రాలకు లారీలు వెళ్లే పరిస్థితి ఉండదని వెంటనే ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయాలన్నారు తాలు పేరిట రైతులను ఇబ్బంది పెట్టవద్దని రోగ నిరోధక చట్టం వల్ల కల్లాల వద్దకు వెళ్లలేక పోయిన రైతు సమస్యలు తెలుసుకుంటున్నామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీటీసీ రేణుక నారాయణ మల్లేశము కాంగ్రెస్ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఎల్లారెడ్డిపేట మండలంలోని బొప్పాపూర్ సర్వాయిపల్లి కోరుట్లపేట గ్రామాల్లో వరిధాన్య కొనుగోలు కేంద్రాల్లో మండే ఎండలో కేసీఆర్ అంబలి అండా కార్యక్రమంతో రైతులకు హమాలీలకు రాగిజావ పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా సహకార బ్యాంక్ చైర్మన్ గుండారపు కృష్ణారెడ్డి మాట్లాడుతూ సిద్దిపేటకు చెందిన మురశెట్టి రాములు అనే వ్యక్తి ఈ కార్యక్రమం కోసం సహాయం చేశారన్నారు ఇలాగే మండే ఎండలో పనిచేస్తున్న వారి కోసము దాతలు ముందుకు వచ్చి ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలని సింగిల్ విండో చైర్మన్ గుండారపు కృష్ణారెడ్డి అన్నారు మండే ఎండలో కేసీఆర్ అంబలి అండానే నినాదంతో మురంశెట్టి రాములు గారు మరి ఏదైతే కేసీఆర్ గారి పిలుపు మేరకు వరిధాన్యం కొనుగోలు సెంటర్లలో ఈ అంబలి అనేటువంటిది పంపిణీ చేయడం చాలా హర్షించదగ్గ విషయం చాలా గొప్ప విషయం వారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ నిజంగా కూడా మరి గత నెల రోజులుగా రైతు నడబడుతున్నటువంటి కష్టాలు ఎన్ని అన్ని కాదు ఇలా ప్రభుత్వం ఎన్ని ఏర్పాట్లు చేసినప్పటికీ కూడా మరి ఈసారి పంటలు అనేక రకాలైనటువంటి రోగాలతో వరిధాన్యం 
మరి కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగా వచ్చింది దాన్ని శుభ్రపరిచేటువంటి క్రమం లోపల మండు టెండలో రైతులందరూ కూడా మరి ఇబ్బంది పడుతూ వారు చేస్తున్నటువంటి పనిని మరి పడుతున్నారు అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో మురంశెట్టి రాముల్ గారు ఈ మను టెండకు చల్లటి అంబలి వారి వారికి ఇచ్చినట్టయితే కొద్ది సేద తీరుతారనే ఉద్దేశంతో వారు పంపిణీ చేయడం మరి హర్షించదగ్గ విషయం ఎన్ని ఎన్ని చేసినా మరి రైతుకు చివరకు మరి మిగిలేది కష్టాలే మిగులుతున్నాయి తప్పిస్తే లేదు అసొంటి వాళ్లకు అండగా నిలుస్తున్నటువంటి రాముల్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియస్తూ ఈ కార్యక్రమ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి బొప్పపూర్ సర్పంచ్ కొండపురం బాలరెడ్డి గారికి అలాగే ఎంపీటీసీ గీతాంజలి గారికి మా డైరెక్టర్లు లేగల సతీష్ గారికి లంబ లలిత గారికి మరియు గండ్ర ప్రభాకర్ రావు గారికి అలాగే రైతులకు హమాలీస్కు అలాగే మా మిత్రుల సోదరులందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారాలు ధన్యవాదాలు తెలియస్తాను రాజన సిరిసిల్ల జిల్లా రగుడు బైపాస్ జంక్షన్ నుండి నూతన కలెక్టరేటు భవనం వరకు నిర్మిస్తున్న రోడ్డు పనులను రానున్న పది రోజుల్లోగా పూర్తి చేయాలని సిరిసిల్ల ఆర్టీఓ శ్రీనివాసరావు ఆర్ఎన్బి అధికారులను ఆదేశించారు సోమవారం డివిజనల్ రెవెన్యూ అధికారి రహదారులు భవనాలు రెవెన్యూ అధికారులతో కలిసి నూతన సమీకృత కలెక్టరేట్ వరకు నూతనంగా చేపడుతున్న అప్రోచ్ రోడ్డు పనులు విద్యుత్ లైన్ పనులను క్షేత్రస్థాయిలో ఆదివాసి శ్రీనివాసరావు పరిశీలించారు రగుడు బైపాస్ జంక్షన్ నుండి నూతన కలెక్టరేట్ భవనం వరకు చేపట్టాల్సిన రోడ్డు నిర్మాణంకు సంబంధించి భూసేకరణ పూర్తయిందని ఈ రోడ్డును పది రోజుల్లోగా పూర్తి చేసే విధంగా పనిచేయాలని సంబంధిత అధికారులకు సూచించారు పనులు వీలైనంత వేగంగా జరిగేలా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించారు కలెక్టరేట్ ఎలివేషన్ పచ్చదనం పెంచే పనులను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలన్నారు అనంతరం ఆయన కలెక్టరేట్ లో జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ కృష్ణ భాస్కర్ తో కలిసి రోడ్డు నిర్మాణ ప్రక్రియ పురోగతిని వివరించారు వేగవంతంగా పనులు పూర్తయ్యేలా చూడాలని కలెక్టర్ శ్రీ కృష్ణ భాస్కర్ ఆర్టీఓను ఆదేశించారు ఈ కార్యక్రమంలో సిరిసిల్ల తహసీల్దార్ శ్రీ అంజన్న ఆర్ఎన్బి అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు పురపాలక శాఖ మంత్రివర్యులు కె తారక రామారావు ఆదేశాల మేరకు వేములవాడ ఎమ్మెల్యే రమేష్ బాబు సూచనల ప్రకారం వేములవాడను స్వచ్చ వేములవాడగా తీర్చిదిద్దేందుకు కృషి చేస్తున్నామని మున్సిపల్ అధ్యక్షురాలు రమతీర్థపు మాధవీరాజు అన్నారు సోమవారం వేములవాడ పట్టణంలోని పలు ప్రాంతాలను వేములవాడ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ రామతీర్థం మాధవీరాజు పరిశీలించారు పట్టణంలో సులభ్ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణానికి అనువైన స్థలాన్ని గుర్తించారు ఈ మేరకు ప్రణాళికలు రూపొందించి త్వరలో సులభ్ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణం జరుగుతుందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో వైస్ చైర్మన్ మధు రాజేందర్ కౌన్సిలర్లు కమిషనర్ శ్రీనివాసరెడ్డి ఏఈ నరసింహస్వామి పాల్గొన్నారు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే ఎల్ఆర్టీ న్యూస్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం